Aplausos para un discurso que no solo llegó a confirmar su interés por ser candidata a presidencial, sino que dejó abierta la interrogante respecto del rol que jugará la concertación en la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. La escasa mención al bloque opositor y la casi nula presencia de figuras políticas de su sector son para algunos postulantes a la moneda parte de una estrategia de desvinculación. No le va a resultar fácil eh, esconder eh, ese elefante que es la concertación. Lo que pasa es que es un elefante bastante pesado y por lo tanto obviamente que ella pretende que aparezca poco. Pero quién duda que las personas que acompañan a Michelle Bachelet son las que los chilenos conocimos hace 20 años. Ella es la candidata a los partidos de la concertación, es la candidata de esos dirigentes y no es cierto, no hay una nueva mayoría. Es lo mismo que ocurrió el 2008 y el 2009 y el 2012. Es una alianza no programática con el Partido Comunista por cupo. Yo creo que uno en la vida, primero, no puede eh, negar lo que uno es. Eh, Michel Bachelet es militante del Partido Socialista, yo soy militante del Partido Demócrata Cristiano. La manera de, de, de sumar gente a esta gran causa no pasa solo por los partidos políticos. Aquí hay que reencantar a mucha gente de a pie que es muy crítica de, de algunas prácticas políticas del pasado. Eh, y en eso creo que estamos todos. En la oposición responden que el mensaje iba dirigido a los movimientos sociales y a la ciudadanía, que tendrán un especial protagonismo en lo que llaman una nueva mayoría política. Pasa que estamos en el siglo XXI y la expresidenta Michelle Bachelet no es la continuadora de la concertación. Es la candidata para una nueva sociedad y los partidos tienen que empezar a aprender eso. Y tienen que aprender que ya nunca se van a, más se van a poder construir acuerdos, programas, gobernabilidad de espalda al movimiento social y de espalda a los ciudadanos se van a tener que hacer con, en diálogo con. Cada cual juega su papel. La presidenta Bachelet anunció su candidatura, bienvenida sea, tenemos un proceso de primaria, hay otros candidatos. Lo más importante para mí es definir una propuesta de gobierno que nos una. ¿Esto forma parte de una estrategia? O sea, ya no veremos los Escalón, a los Girardi, los La Torre. Eso pregúnteselo a ella. El 13 de abril el Partido Socialista y el PPD proclamarán a Michelle Bachelet como su candidata. Momento en el que comenzará a aclararse la estrategia que empleará la exmandataria para intentar volver a la moneda. Beatriz Aput, CNN Chile.